Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Kara hindiba yani latince adıyla Taraxacum officinale, parlak sarı çiçekleri ve rozet şekilli geniş dişli yapraklarıyla bol güneş alan her yerde karşınıza çıkabilecek papatya giller yani Asterese familyasından bir yabani bitkidir. Yabancılar ona belki de geniş ve sivri dişli yapraklarından ötürü ilk önceleri Fransızca dandelion yani aslan dişi demişler. Diğer adları pek o kadar da sevimli gelmeyebilir. Keza yatak ıslatan ya da köpek dişi anlamlarına geliyor ama bunun nedeni bitkinin idrar söktürücü özelliği ve kaldırım kenarlarında bit vermeyi pek sevmesi olabilir. Bizde de acı günek, çıtlık, güneyik gibi farklı isimleri de vardır ama belki de en bilineni radikadır. Kara hindibanın çiçekleri geçtikten sonra beyaz paraşütleri andıran tohumlarının yani papusun oluşturduğu pofuduk bir küre ortaya çıkar ki bunları içinizden bir dilek tutup bir üfleyişte esen rüzgara bırakmak pek keyifli bir oyuna dönüşür. Bu tohumlar rüzgarla taşınarak çok uzak mesafeler kat edebilirler. Bir inanışa göre ise üflediğinizde geriye kalan tohum sayısı kadar çocuğunuz olacağına inanılır. Avrupa'da yaygın bir başka inanışa göre ise üfledikten sonra tohum küresinin üzerinde kalan tohumlar sevdiğiniz kişinin sizi unutmadığına işaret edermiş. Rüyada kara hindi bağ görmek sevdikleriniz adına talihsizlik, düşmanlık ve aldatma anlamlarına gelirmiş. Kara hindi bağ mitolojide baş tanrı Zeus ile ilişkilendirilmiştir. Dünya üzerinde tohumlarını pek çok farklı şekillerde yayan bitkiler bulunuyor. Peki bu konuda ne kadar başarılı olduklarını hiç düşündünüz mü? Bir örnek vermek gerekirse Kuzey Amerika'da bulunan bitki türlerinin neredeyse yarısını New York kenti sınırları dahilinde görmek mümkünmüş. Benzer bir istatistik veri Londra için de geçerli. İngiltere'de bulunan bitki türlerinin %60'ı sadece Londra kenti sınırları için de görülebilirmiş. Yabani ve istilacı bitki tohumları iklim koşulları haricinde küreselleşmenin etkileriyle de yayılmaktadır. Uluslararası ticaretin yapılmasını kolaylaştıran uçak ve gemiler gittikleri yerlerden bu bitkilerin tohumlarıyla dönebiliyor. Kent istilacılarından olan Çin cennet ağacı ya da bizim bildiğimiz adıyla kokar ağaç, Aylantus altissima, Japon düğüm otu yani Falopia japonica ya da Türkistan kaza yağı, Kenopodium gibi istilacı bitkiler bu nedenle başka kıtalarda da karşımıza çıkabiliyor. Hızlı yayılan, çevresindeki toprağa herbisit yayarak başka bitkilerin gelişmesine engel olan, taşındığı yeni ortamında doğal düşmanı bulunmadığı gibi başka istilacı türlerle, örneğin karıncalarla işbirliği yaparak Normalden daha fazla gelişen Japon düğüm otu istilacı bitkilere örnek verilebilir. Ya da bitki, mantar, böcek, bakteri ve virüs öldürücü kimyasallarla dolu bir bitki olan ve 30 metreye kadar uzayabilen kokar ağaç gibi hiçbir faydası olmadığı gibi zarar dokunan istilacı bitkiler yeşilin giderek azaldığı ya da hiç görülmediği kentleri mesken tutmuş görünüyor. Kara hindi çoğu zaman istilacı bir yaban otu olarak hor görülse de aslında her yıl güzel bir şey haber vermek için gelir bahçenize. Artık kış sona ermiş ve bahar bir kez daha gelmiştir. Öyle ki arıların ve kelebeklerin baharda topladıkları ilk polenler de kara hindi bağının polenleridir. Kara hindi bağının taze halde salat olarak tüketilen yapraklarının bitki fazla büyüyüp serpilmeden toplanması gerekir. Yoksa tadı giderek acılaşabilir. Bu arada doğadan kara hindi bağı toplamak isteyenler için bitkinin birçok benzeri olduğunu hatırlatayım. Ama basit birkaç püf noktası var bu işin. Mesela kara hindi bağı yaprakları dallanma yapmıyor. Tek bir sapta birden fazla çiçek yer almıyor ve ne yaprakları ne de gövdesi tüylü değil. Bir benzerine denk gelirseniz bilin ki o muhtemelen bir dağ marulu yani Hippocareis radicata olabilir. Hatta aynı sapta birçok çiçek açan kıskı sotu yani Crepis türünün çiçekleri de kara hindibağının çiçeklerine benzer. Çiçekleri kara hindibağa benzeyen ama yapraklarından kolayca ayırt edebileceğiniz bir de öksür kotu Tusilago farfara var. Erken ilkbaharda toplanan kara hindibağ yapraklarını kuzu kulağı, maydanoz, havuç ve soğanla birlikte haşlayarak çorbalara katabilir ya da ıspanak gibi pişirebilirsiniz. Kara hindibağ oldukça da besleyici bir bitkidir. Özellikle kalsiyum, fosfor, potasyum, demir ve mangan mineralleri ayrıca A ve C vitaminleri açısından pek zengindir. Kara hindibağının özellikle böbrek ve karaciğeri temizlediği, sindirim ve mide sorunlarına iyi geldiği ve antibakteriyel özellikler taşıdığı bilinir. Kara hindibağının Nisan ve Mayıs'ta açar açmaz toplanması gereken çiçekleri ise şarapları, sirkeleri ve jöleleri süslemek için kullanılır. Bitkinin çiçek ve yaprakları aynı zamanda falcıların öngörü yeteneğini artıran bir çay şeklinde demlenip tüketilmekteymiş. Kara hindibağının çayının yanı sıra fermente edilen kuru yapraklarından 
birası ve çiçeklerinden de şarabı yapılır. Bitkinin iki yıl içinde oluşturduğu köklerinden de kafeinsiz bir tür kahve elde edilir. Bu arada bahçesinde kompost hazırlayanlara güzel ve ilginç bir haberim var. Kara Hindivan'ın çiçekleri kompost oluşumunu hızlandıran özel bir madde içermektedir. Diğer yandan toplamadan bıraktığınız kara hindi bağlar ise bahçenize doğal gübre oluşturacak olan solucanları davet ederler. Bahçenizde meyve ağaçlarınız varsa kara hindi bağa da ihtiyacınız var demektir. Çünkü bitki salgıladığı etilen gazı nedeniyle meyvelerin olgunlaşmasını hızlandırır. Ayrıca eğer bitkileriniz için sıvı besin hazırlamak isterseniz bitkinin kök ve yapraklarını mutfak robotundan geçerek kolayca yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek vermek isterseniz abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.